ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸೊ ಇವತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ತಪ್ಪದೇ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವು ತಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾಳ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ವಿಧಗಳು ವಿಧಗಳಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವು ಒಂದು ಬಾಹುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಕೋನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದವು ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದವು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬಾಹುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತದವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ವಿಷಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ ಸಮದ್ವಿಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ ಸಮಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಕೆಲೆನ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾವು ಸೊ ಇಕ್ವಿಲೇಟ್ರಲ್ ಸೊ ಸೊ ಸಮಭಾವು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಇಕ್ವಿಲೇಟ್ರಲ್ ಐಸೋಸೆಲ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವ್ ರೀ ಸೊ ಕೋನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದೇದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವು ಇನ್ನು ಲಘು ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತದ ರೀ ಸೊ ಲಂಬ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಟೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತದವು ಸೊ ವಿಶಾಲ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದವು ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಥರ ವಿಷಮ ಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಥ ತ್ರಿಭುಜ ವಿಷಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ವಿಷಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎ ಇದೆ ಬಿ ಇದೆ ಸಿ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಅನ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅನ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅನ್ಬೋದು ಹಂಗಾರೆ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಸಮಣ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಣಗಳದಲ್ಲ ಸಿ ಕೋಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಕೋಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಕೋಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೋಣ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಣ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಣ ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಮ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇರೆ
ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಬಾವುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರೆ ಈ ಬಾವು ಈ ಬಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅದ ಇದು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮದ್ವಿ ಬಾವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾವುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಿದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪಿ ಕೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಮಬಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಮಬಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಇವೆರಡು ಸಮಬಾವುಗಳು ಕ್ಲಿಯರಾ ಓಕೆ ಪಿ ಕ್ಯೂದ ಏನು ಬಾಹುದಲ್ಲ ಈ ಬಾಹುಗೆ ಅಪೋಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾವು ಯಾವ ಸಮಯದ ಇದ್ದದ ಯಾವುದು ಪಿ ಆರ್ ಈ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಣ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಕೋಣ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಣ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಣ ಆರ್ ಫೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ ಇದು ಐವತ್ತು ಎತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಟ್ ಇರ್ತದೆ ಐವತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮದ್ವಿ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬಾವು ಸಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಾಹುಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜದ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಪಾದ ತಂದು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಹುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಬಾಹು ಸಮವಿರೋದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಸಮವಿರದ ಬಾಹುವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪಾದ ತಂದು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳು ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರೆ ಸಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಫೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮದ್ವಿ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸದುವೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವ ತ್ರಿಭುಜ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಸಮಬಾಹು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ ವೈ ಜಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ ಜಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಮಬಾಹು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಕರಿತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋನುಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮನೇ ಇರ್ತಾವೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಕೋನುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಮ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಸಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮನಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಪರಿಚಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಓಕೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೋನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಘು ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ಕೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ಲಘು ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೋಣ ಎ ಯಾವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಕೋಣ ಬಿ ಏನು ಸಹಿತ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಕೋಣ ಸಿನು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳು ಲಘು ಕೋಣಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಲಘು ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ತಂದು ಕರಿತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ ಒಂದು ಲಘು ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ
ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಲಘು ಕೋನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಎರಡು ಲಘು ಕೋನಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಶಾಲ ಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಫ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಜಡ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತನೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಆ ಅಂಶಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಲಂಬ ಕೋಣ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಟ್ರೈಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದ ಅವರು ಲಂಬ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ತಂದ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಲಂಬ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಡನ್ರಿ ಎಕ್ಸ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸು ವಾಯ ಇದು ಜಡ್ಡ ಕ್ಲಿಯರ ಓಕೆ ಲಂಬ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಣ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನ ಆಗಿರಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಣ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮವಿತ್ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಲಂಬ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ತಂದು ಕರಿತೇವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಣ ಮೂರು ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಣ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಲಂಬ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಕೋನಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಳಿದಂಥ ಕೋನಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸಾರಿ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಎಂಥ ಕೋನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಎಂಥ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಎಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣ ಲಂಬ ಆದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕೋನಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಟ್ ಇರ್ತದೆ ತೊಂಬತ್ತಿರ್ತದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೆರಡು ಕೋನಗಳು ಯಾವಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಲಘು ಕೋನಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಎಂಥ ಕೋನಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಲಘು ಕೋನಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಡ್ ಬಾಹುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಜಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ ಈ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತ ತಜ್ಞರು ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಅವರ ಪ್ರಮೇಯ ಆಗ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿನ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತದೆ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುವಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಕರ್ಣ ತಂದು ಕರಿತದ ಇದು ವಿಕರ್ಣ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸಮನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏನಾಯಿತು ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎರಡು ಬಾವಳ ವರ್ಗಕ್ಕಂತ ಬಿ ಮೂರನೇ ಬಾವಳ ವರ್ಗ ಏನಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಯಾವ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಶಾಲ ಕೋಣ ಎಂಥ ಕೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಶಾಲ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂಥ ತ್ರಿಭುಜ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಶಾಲ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ತಂದು ನಾವು ಕೈರ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಆರು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ ಆರು ಅದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾವು ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ ಆರು ಸ್ಕ್ವೇರ ಚಿಕ್ಕ ಬಾವುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಆರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಹಂಗಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗೈತಿ ಮೂರನೇ ಬಾವುಕ್ಕಿಂತ ಬಿ ಕಡಿಮೆದೆ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ವಿಶಾಲ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂಥ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಶಾಲ ಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ರೇಟ್ ಆಯಿತು ನೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರು ಹಂಗಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಸೊ ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೈತಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರೀ ಬಳಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದ ತ್ರೀ ಬಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೈತಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರೀ ಬಳಿ ಯಾವ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವು ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸೊ ಅವು ಲಂಬಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೂರು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪೈತಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರೀ ಒಳಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವೆ ಯಾಕೆ ಪೈತಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಹಂಗಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾವು ಲಂಬಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಭವ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪೈತಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರೀ ಒಳಿ ಆಗಿರ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ದು ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೈತಾಗೋರಸ್ ತ್ರೀ ಒಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ವಿಧಗಳ ಮೇಲೆ ಫೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೇನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತದವು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಒಳ ಭಾಗ ಒಳ ಕೋನಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾ